Laryngomalacia is the most common congenital anomaly of the larynx. A 10-year-old boy was incidentally found to have laryngomalacia on fiber optic laryngoscopic examination. In laryngomalacia, the epiglottis is omega-shaped and folded in upon itself so that the lateral margins lie close to each other. And epiglottic folds are short and tightly tethered to the epiglottis. Arytenoids are large with redundant mucosa. Now listen to his mother. Chote bale jokon she hoy, John me shomai kiki ghata na ghot silo bolen. John me shomai ta kono silo na. Ta kono koyash apne dhono dhumash. Hmm. Ta kono jay mani ei book ta kono chapter. Hmm. Chapter to shobdo hoto si si ekta shobdo hoto. Tar pori apne dhono ota ei porai porai mani kono din jai na. Oshit khawai khawai ama thik hai sir. मानते समस्या খেতে গেলে সমস্যা হয় তো এমনি বুক ধরে খেতে গেলে তো সমস্যা হবে মানে নিঃশ্বাসটা পড়তে একটু সমস্যা হয় খাওয়ার সময় একটু সমস্যা হয় তো আর শোয়ার সময় কি কেমন হয় তো শোয়া শোয়ার সময় সিথে শুলে একটু না ইয়া হতো মানে বুকটা মানে নিঃশ্বাসটা একটু না অসুবিধে হুম হুম কেটে হয়ে ঘুমালে অসুবিধা একটু কম হতো সো কোর্স অফ দ্য ডিজিজ অর ন্যাচারাল হিস্টরি অফ দ্য ডিজিজ ইজ ক্লিয়ারলি এভিডেন্ট ফ্রম দ্য মাদারস ডেসক্রিপশন Infants with laryngomalacia usually have no sign of respiratory abnormality at birth. Inspiratory stridor typically develops after a few days or weeks and is initially mild. The severity of this stridor tends to increase as the child becomes more active during the first nine months of life and usually peaking at the age of six to nine months. A spontaneous improvement then occurs and the symptoms usually completely resolve by the age of 18 months to 2 years of age. Very rarely, a stridor may persist into late childhood. Thank you for watching. Goodbye.